ఈ రోజుల్లో మనం తరచూ వినే పదాలు ఏంటి అంటే బరువుకు సంబంధించి మెటబాలిక్ రేట్ ఎంఆర్ బిఎంఆర్ బిఎంఐ ఇలా వింటూ ఉంటాము అసలు ఎంఆర్ అంటే ఏంటి మెటబాలిక్ రేట్ అంటే ఏంటి ఇది ఏంటి అంటే ఒక పని చేసినప్పుడు మనకు ఎన్ని క్యాలరీస్ ఖర్చు అవుతాయి అంటే ఒక పనికి మన శరీరం క్యాలరీస్ని ఖర్చు చేసేదాన్ని ఎంఆర్గా అంటామన్నమాట అలానే ఏంటి అంటే బిఎంఆర్ అంటే బేసల్ మెటబాలిక్ రేట్ ఇదేంటి అంటే మనం రెస్టింగ్ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు మన బాడీ ఎన్ని క్యాలరీస్ని ఖర్చు చేస్తుంది అది ఇకపోతే బిఎంఐ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఇదేంటి అంటే వెయిట్ రిడక్షన్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు మన ఒక అంటే హైట్ అండ్ వెయిట్ రేషియో అని చెప్పొచ్చు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఈ హైట్కి వెయిట్ ఎంత ఉండాలి అనేసి అనమాట సో ఇది పర్సంటేజ్లో కొలుస్తారు సో ఇప్పుడు నా దాని గురించి నేను ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదు ఇక అసలు మెటబాలిక్ రేట్ మీకు తగ్గిపోయింది అందుకే బరువు పెరుగుతూ ఉన్నారని చాలామందికి చెప్తూ ఉంటాం అసలు ఈ మెటబాలిక్ రేట్ని ఎక్కువగా ఎలా పెంచుకోవాలి అసలు ఎందుకు తగ్గుతుంది జనరల్గా చిన్నపిల్లలకి మెటబాలిక్ రేట్ హైగా ఉంటుంది అంటే గ్రోయింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి మెటబాలిక్ రేట్ హైగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటి అంటే కొంచెం ఎక్కువ తిన్నా కానీ బరువు పెరగరు ఒక ఏజ్ అంటే అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ వరకు మెటబాలిక్ రేట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందనుకుందాము థర్టీస్లోకి వచ్చిన తర్వాత అది ట్వంటీ పర్సెంట్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అంటే స్లో డౌన్ అవుతుంది అనమాట సో అప్పుడేంటి అంటే మనం కొంచెం ఫుడ్ తగ్గించుకోవాలి తగ్గించుకునే కొద్దీ మన మెటబాలిక్ రేట్ హై అవుతుంది అలానే ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేసుకోవాలి ఎవరైతే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారో వాళ్ళకి మెటబాలిక్ రేట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ కూడా హైగానే ఉంటుంది అలానే ఇంకో ఏంటి అంటే మెటబాలిక్ రేట్ హైగా ఉండాలి అంటే లిక్విడ్ ఉన్న ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి నాన్ వెజ్ తగ్గించుకోవాలి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి మన బాడీలో టాక్సిన్స్ ప్రిసిపిటేట్ అయ్యే కొద్దీ మెటబాలిక్ రేట్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట దేనికి మెటబాలిక్ రేట్ని ఇన్నిసార్లు చెప్తూ ఉన్నామంటే మీకు మెటబాలిక్ రేట్ తగ్గిపోయింది అంటే మీ కెలరీ బర్నింగ్ రేట్ తగ్గిపోతుంది ఈజీగా బరువు పెరుగుతారు బరువు పెరిగిన తర్వాత మెటబాలిక్ రేట్ ఇంకా తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు సిక్స్టీ కేజీస్ సెవెంటీ కేజీస్ ఉండే అమ్మాయికి మెటబాలిక్ రేట్ హైగా ఉంటే నైంటీ కేజీస్ హండ్రెడ్ కేజీస్ ఉండే అమ్మాయికి చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇద్దరు కలిసి నడిచారు అంటే సెవెంటీ కేజీస్ ఉన్న అమ్మాయి చాలా ఫాస్ట్గా తగ్గుతుంది నైంటీ కేజీస్ ఉన్న అమ్మాయి స్లోగా తగ్గుతుంది సో ఇలా డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంటుంది అనమాట ఏదేమైనా కానీ మనం ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటే మన మెటబాలిక్ రేట్ అంత హైగా ఉంటుంది కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు క్లయింట్స్ మ్యామ్ మేము చాలా యాక్టివ్గా యాక్టివ్గానే ఉంటాము లావు వల్ల మా యాక్టివ్నెస్ తగ్గలేదు అనేసి సంతోషం అలాంటి వాళ్ళు చాలా కొద్ది మంది ఉంటారు వందలో ఒక ఐదారు మంది కూడా ఉండరు మిగతా వాళ్ళందరూ మాత్రం బరువు పెరిగా పెరిగారు అంటే మాత్రం చాలా డల్ అయిపోతారు పక్కన కూర్చొని ఉంటారు అందరిలో కలవను కూడా కలవలేరు ప్లస్ వీళ్ళకి ఏంటి అంటే ఆ గిల్టీ కాన్షియస్నెస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి పెద్దవాళ్ళు కానీ పిల్లలు కానీ ఎవరైనా కానీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు బరువు పెరుగుతూ ఉన్నారు అంటే బరువు ఎలా తగ్గాలి అని ఆలోచించండి వాళ్ళని తగ్గించండి మిగతా వాళ్ళందరూ మోటివేట్ చేసి అయినా సరే మీ ఇంట్లో ఒక వెయింగ్ మిషన్ పెట్టుకోండి రోజు వెయిట్ చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పది రోజులకు ఒకసారి వెయిట్ చూసుకోండి ఏమాత్రం తేడా కనిపించినా కానీ తగ్గడానికి ట్రై చేయండి ఇలా చేస్తే మీరు బరువే పెరగరు ప్లస్ రోజు ఫార్టీ మినిట్స్ నుంచి వన్ అవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అది వాకింగ్ కూడా కావచ్చు సో మీ మెటబాలిక్ రేట్ ఎప్పుడూ హైగా ఉంటుంది మీరు త్వరగా బరువు పెరిగే ఛాన్స్ కూడా ఉండదు